ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவில் டிஎன்பிசி டிஓ அண்ட் ஏசிஎஃப் எக்ஸாம் தேவையான ஸ்டேட் லெவலில் மொத்தம் ஃபைவ் மார்க் டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தோம் அதனுடைய ஃபிஃப்த் மார்க் டெஸ்ட்டுடைய கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து இப்போது உங்களுக்கு அதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்க போகிறேன் இதை வந்து பார்த்தோன்னா பார்ட் சிக்ஸான வீடியோஸ் இதுக்கு முன்னாடி பார்ட் ஃபைவ் வரையும் வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதை போய் பாருங்கள் பார்க்காதவங்க அதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் சார் எனக்கு இந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டூ அந்த அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் என்னுடைய நம்பர் வந்து தெரியும் அதில் ஜிபே ஃபோன்பே இருக்குது நீங்கள் பெய்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கான ஸ்க்ரீன்ஷாட் இமேஜ் எடுத்து என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் அதே இருக்குது ஸோ நீங்கள் சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் வித்தின் டென் மினிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிவிடுவேன் சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஒன்றுலேருந்து நூறு வரை இருக்கிற கொஸ்டின்ஸில் நம்ம இந்த வீடியோவில் அதான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம் சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிங்க அஞ்சு மார்க் டெஸ்ட் நடத்திருக்கோம் ஸோ ஆயிரம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது தட் தௌசண்ட் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டட் ஆயிருக்கு அது கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இந்த ஆயிரம் கொஸ்டின் படிக்கிறதுனால ஒரு நல்ல நாலேஜோட போயிட்டு எக்ஸாம் எழுத முடியும் சரிங்களா சரி எண்பத்தோட கொஸ்டின் பொறுத்துக்க என்ன இருக்கு பாருங்க சிஐடிஎஸ் இது வந்து எப்போ நிறுவனாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு சரிங்களா இந்த கான்செப்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா போன் ஒப்பந்தம் சரிங்களா போன் ஒப்பந்தம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாவதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பது வரும் சரிங்களா இது ரெண்டாவது நெக்ஸ்ட்டு வியன்னா ஒப்பந்தம் சரிங்களா வியன்னா ஒப்பந்தம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வியன்னா ஒப்பந்தம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாவதா மூணாவதுக்கு ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு சின்ன மாறி இருக்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஆ அதாவது சிஐடிஏஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாவதுக்கு அஞ்சு சரிங்களா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணு இங்கே ஏன்னா இங்கே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் கவனிக்கல அதுக்காக சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணு அதுக்காக ஃபோன் ஒப்பந்தம் சரிங்களா ஃபோன் ஒப்பந்தம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பது வரும் இது ரெண்டாவது நெக்ஸ்ட்டு விஎன்ஆ ஒப்பந்தம் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவதுக்கு உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி வரும் இது மூணாவது நெக்ஸ்ட்டு ஃபேஷல் ஒப்பந்தம் இந்த ஃபேஷல் ஒப்பந்தம் பார்த்தா உங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது வரும் இது நாலாவது நெக்ஸ்ட்டு அஞ்சாவது பார்த்தோன்னா யுஎன்சிசிடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வரும் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இது வந்து அஞ்சாவது அப்போது அதுக்கு சூட்டபுளான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு வந்து அஞ்சு வரணும் ஸோ அப்போ எடுத்தோடனே இதுதான் இருக்குது அப்போது அஞ்சு தான் கரெக்டு அதாவது ஏ தான் கரெக்டு ஒன்றுக்கு அஞ்சு ரெண்டுக்கு மூணு மூணுக்கு நாலு நாலுக்கு ஒன்று அஞ்சுக்கு ரெண்டு தான் கரெக்டு சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதனுடைய அப்ரிவியேஷன் அதனுடைய விரிவாக்கம் கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இந்த இடத்துல சிஐடிஎஸ் அப்படின்னா இதனுடைய தமிழ் விரிவாக்கம் நான் கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ அது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா இங்கிலீஷில் நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுக்கல ஸோ நம்ம கான்செப்ட் வந்து ரெடி பண்ண முடியல அதாவது காட்டு விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களுடைய ஆபத்தான உயிரினங்களின் சர்வதேச வர்த்தகம் பற்றிய மாநாடு தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அது காட்டு விலங்குடைய பாதுகாப்பு கொடுத்துக்கிறதுக்காக ஒரு வர்த்தக மாநாடு வந்து நடத்தினாங்க அதுதான் அது சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா இது வந்து பெரிய ஒரு அப்ரிவியேஷன் சரிங்களா ஸோ வேணும்னா நீங்கள் எழுதிக்கலாம் சரிங்களா கொஞ்சம் இம்பார்ட்டான ஒரு கான்செப்ட் தான் இது சரிங்களா அது எழுதிக்கிங்க நான் திருப்பி என்ன சொல்கிறேன் காட்டு விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் ஆபத்தான உயிரினங்களில் சர்வதேச வர்த்தகம் பற்றிய மாநாடு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதுதான் அது சரி இதில் வேணால் நீங்கள் அது இங்கிலீஷில் இங்கே எழுதுகிறேன் நீங்கள் எழுதிக்கங்க தி கன்வென்ஷன் கன்வென்ஷன் ஆன் இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் இன் என்டேன் அது என்டேன்ஜு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இடி of wild fauna fauna and flora f l o r e flora f l o r e flora so adha da adudi abbreviations ena konjam perusa irukum adanal da kudukku venaan nan nenchirane seri idu neenga ellikinga seringala adukku adha pathina innonu u n c c d appadina adudi abbreviation neenga ellikalam United நேஷன் Convention to Combat Desertification அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அது நீங்கள் எழுதிக்கலாம் யூனிடெட் நேஷன்ஸ் கன்வென்ஷன் டு கம்பேட் 
desertification சரிங்களா அது ஒரு இம்பார்ட்டன் சோ எழுதிக்கிங்க அதுக்கு பாருங்க எண்பத்தி ரெண்டாவது क्वेश्चन பார்த்தலாம் ஜிங்க் பிளான்ட் தாதுவை பிரித்து எடுக்க பயன்படும் முறையை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஜிங்க் பிளான்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நுரை மிதப்பு முறையில் வந்து பிரித்து எடுப்பாங்க இது கெமிஸ்ட்ரி கொஸ்டின்ஸ் இது சரிங்களா ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி சரி ஓகே அதுக்கடுத்து பாருங்க எண்பத்தி மூணாவது கொஸ்டின் இருக்கு பொறுத்துக்க வெடிகுண்டு தத்துவம் அதோடைய பொறுத்து பார்த்தீங்கன்னா பகவதி சரண் ஓரா அவங்க தான் வருவாங்க ஸோ இது வந்து ஒன்னாவது இருக்கு ஃபோர்த் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பாம்பே ஹரால்டு அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாவது இருக்கு ஜேம்ஸ் மெகல்லன் இது வந்து ரெண்டாவது நெக்ஸ்ட் சமூக தூய்மை இயக்கம் சரிங்களா சமூக தூய்மை இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெங்கடாரத்னம் நாயுடு இது வந்து மூணாவது வருவாங்க நெக்ஸ்ட் சென்னை இந்து சங்கம் இது பார்த்தீங்கன்னா அன்னி பெசண்ட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆர்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஒன்று மூணு ரெண்டுன்னு வரணும் சரிங்களா நாலு ஒன்று மூணு ரெண்டு வரும் ஸோ அதுக்கான ஆன்ஸ் வந்து ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டு எண்பத்தி மூணுக்கு சி அதுக்கடுத்து பாருங்கள் எண்பத்தி நாலாவது என்ன இருக்குன்னா எந்த இந்திய வம்சாவளியினர் விதவை மறுமணத்திற்கு பாட்டாம் என்ற வரியை விதித்தனர் கேட்டுக்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா யாருன்னா பேஷ்வாக்கள் சொல்லக்கூடிய நான் பேஷ்வாக்கள் சொல்லுவாங்க சில பேர் சில பேர் பீஷ்வாக்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ பேஷ்வாக்கள் சரிதம் ஸோ பீஷ்வாக்களும் ரெண்டு ஒன்று தான் சரிங்களா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டு பீஷ்வாக்கள் இல்லைன்னா பேஷ்வாக்கள் சரிங்களா எண்பத்தி அஞ்சாவது கொஸ்டின் மேக்ஸ் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி நம்ம சால்வ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருப்போம் ஓகே எண்பத்தி ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்க என்ன இருக்கு கீழே நோட்டில் சரியானது எதுன்னு கேட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் என்ன இருக்கு பாருங்க ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் எம்எல்ஏவின் வாக்கு மதிப்பு சமமாகும்னு சொல்றாங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஏன்னா ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எம்எல்ஏடைய வாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாறுபடும் சரிங்களா அதுக்காக தான் சரிங்களா அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்கு சமமும் கிடையாது இது வந்து மாறுபடும் சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நாடாளுமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வாக்கு மதிப்பும் சமம்னு சொல்லிடுறாங்க இதுவும் தவறு தான் சரிங்களா ஸோ இதுவும் தவறு தான் இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தவறாக இருக்கு அப்போ என்ன கேட்டுருக்கோம்னா சரியானது தான் கேட்டிருக்கோம் சரிங்களா அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து போத் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ராங்காக தான் இருக்கு சரிங்களா ஸோ இது வந்து தவறாக தான் இருக்கு அப்போ இது வந்து இரண்டும் தவறு தான் ஆன்சர் இரண்டும் தவறு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மாநிலத்துக்கு மாநிலம் வந்து அந்த வேறுபாடும் சரிங்களா அந்த என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த வாக்கு மதிப்பு வந்து என்ன வேறுபடும் எம்பி எலெக்ஷன் அந்த குடியரசுத் தலைவர் தேர்தலாம் வரும்போது அது மாறுபடும் ஸோ அந்த கான்செப்ட் ரிலேட்டட் தான் இது கேட்டிருக்கோம் ஸோ அதுதான் கரெக்டு சரிங்களா சரி எண்பத்தி ஏழா கொஸ்டின் பாருங்க பொறுத்துக்க என்ன இருக்கு ஐஐபி ஜிசி எம்எஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒன்றுக்கு உதவி மைய மேலாண்மை சரிங்களா அப்போ ஒன்றுக்கு நாலு தான் கரெக்டு சரிங்களா அதுக்கடுத்து செகண்டில் வந்து என்ன இருக்குன்னா சிஇஆர்டிடிஎன் சரிங்களா இது பார்த்தீங்கன்னா கிராமப்புற தொழில்களுக்கு புத்துயிர் வருமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம யோசிக்கிட்டா ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இது கிடையாது சரிங்களா அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா என்னது மின் ஆளுமை மற்றும் பாதுகாப்பு சரிங்களா அப்போ ரெண்டாவதுக்கு மூணாவது தான் ஆன்சர் அதுக்கடுத்து பாருங்க இசிஎல்ஜிஎஸ் இது மூணாவதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்எஸ் எம்மினுடைய தொழில் கடன் சரிங்களா இது மூணாவதுக்கு மூணாவதுக்கு இது ஒன்றாவது இல்லை வந்து இருக்கு அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஆர்டிபி அப்படின்னா கிராம தொழில்களுக்கு புத்துயிர் இது வந்து ரெண்டாவது இது வந்து நாலாவது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு நாலு வரணும் ரெண்டுக்கு மூணு வரணும் அப்போ ஒன்றுக்கு நாலு ரெண்டுக்கு மூணு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூணாவதுக்கு வந்து ஒன்று வரணும் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டாக இருக்கு ஃபோர் த்ரீ ஒன் டூ தான் ஆன்சர் சரிங்களா சரி அதுக்கடுத்து பாருங்க எண்பத்தி எட்டாம் கொஸ்டின் பொறுத்துக்க என்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு ஊரக நிதி அதை வந்து பொறுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா காட்கில் அறிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒன்றாவது ரெண்டாவது கூட்டுறவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாராயா அறிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டாவது நெக்ஸ்ட் வேளாண்மை பொருட்களினுடைய விலை பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணமாச்சாரி இது வந்து மூணாவது நெக்ஸ்ட் வேளாண்மையின் முதன்மை அதாவது முன்னேற்றம் வேளாண்மை முன்னேற்றம் பார்த்தீங்கன்னா கேரகட் அறிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நாலாவது சரிங்களா அப்போது ஒன்றுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு வரணும் ரெண்டுக்கு ஒன்று வரணும் சரிங்களா அப்போ ஒன்றுக்கு மூணு வரணும் ரெண்டுக்கு ஒன்று வரணும் அப்போது ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டாக இருக்கு சரிங்களா அதுக்கடுத்து மூணுக்கு ரெண்டு நாலாவதுக்கு ரெண் நாலு சரிங்களா ஸோ ஸ்டேட் டு ஸ்டேட்டாகவே இருக்குது அப்போ எண்பத்தி எட்டுக்
அதிகாரியாக இல்லாமல் தமிழக அரசின் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டவர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ யார் அது மாதிரி நியமிக்கப்பட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நாம் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னா மதுரை ஐந்தாவது உலக தமிழ் மாநாட்டின் பொதுச் செயலாளராகவும் இருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கெல்லாம் யார் சொந்தக்காரர் அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு பாருங்க மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு முன்னாள் முதல்வர் மு கருணாநிதி அமைத்த ஐம்பெரும் குழுவின் உறுப்பினர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சிறப்பு பெயர் பார்த்தீங்கன்னா சொற்களின் காதலன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொற்களினுடைய காதலர் இன்னும் யார் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு பேர் கொடுத்துருக்கோம் மூணு பேருக்கு இருக்கு ஏன்னா ஆப்ஷன்ல டிக்கு வந்து எதுவும் இல்லைன்னு கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா அப்ப யாரு வருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜமன்னர் வருவாங்களா மாசிலாமணி வருவாங்களா வெங்கடேசன் வருவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஆஹ் மூணு பேருமே வரமாட்டாங்க சரிங்களா அப்ப இதுக்கான சொந்தக்கார யாருன்னா அவ்வை நடராஜன் சொல்லுவாங்க அவ்வை நடராஜன் இதுதான் சரியான ஆன்சர் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுத்துக்கிற ஆப்ஷன்ல அது கிடையாது அப்ப எதுவும் இல்லாத ஆன்சர் ஏன்னா இந்த இடத்துல மூணுத்துல எதுவுமே இல்லைன்னா நன் ஆஃப் திஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல அப்ப நம்ம அதுதான் டிக் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து அவ்வை நடராஜன் சரிங்களா அப்ப எண்பத்தி ஒன்பதுக்கு டி தான் ஆன்சர் எதுவும் இல்லை ஆனா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் யாருன்னா அவை நடராஜன் சரிங்களா ஸோ இதுதான் அவருடைய கான்செப்டுக்கு பொருந்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி சரி அதுக்கு பாருங்க தொண்ணூறாவது கொஸ்டின் இருக்கு ஒரு செம்மொழியின் பண்புகள் எவை என குறிப்பிடவும் சொல்லியிருக்கோம் பஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன சுதந்திரமானது அல்லனா தனித்து விலங்கும் இலக்கிய மரபுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது கரெக்டா அப்படின்னு இது கரெக்ட் தான் இல்லை தவறு கிடையாது ரெண்டாவது பாருங்க என்ன இருக்கு பெரும் பண்டைய மற்றும் வாய்மொழியிலான இலக்கிய பாரம்பரியத்தை மட்டுமே கொண்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்மொழி அந்த சென்று பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரும் பண்டைய மற்றும் வாய்மொழியிலான இலக்கிய பாரம்பரியத்தை மட்டுமே கொண்டது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது அது ரெண்டுது மட்டும் பேஸ் பண்ணி கிடையாது செம்மொழின்னா செம்மொழின்னா நிறைய அந்தஸ்து இருக்கு அதுக்குன்னு சரிங்களா அப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு தவறாக இருக்கு சரிங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும் பண்டைய மற்றும் எழுதப்பட்ட இலக்கிய பாரம்பரியத்தை கொண்டது சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது கரெக்ட் தான் சரிங்களா அப்போ ஒன்று மூணும் கரெக்டாக இருக்கு சாரி ஒன்றும் இங்கே பாருங்க பண்புகள் எவையன குறிப்பிடும் கேட்டிருக்க ஒன்று மூணு கரெக்டாக இருக்கு அப்போ டி தான் ஆன்சர் ஒன்று கம்மா மூணு சரி அதுக்கடுத்து பாருங்க தொண்ணூற்றி ஓரா கொஸ்டின் இருக்கு எது கரிம பூச்சிக்கொல்லி குளோரினை கொண்டுள்ளது கேட்டிருக்கேன் இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்டு எண்டோ சல்பான் மற்றும் டிடிடி சரிங்களா இதுதான் ஆன்சர் கரிம பூச்சிக்கொல்லி குளோரினை கொண்டுள்ளது எதுனா எண்டோ சல்பான் மற்றும் டிடி டிடிடி சரிங்களா அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு ஏ தான் ஆன்சர் தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் கொஸ்டின் மேக்ஸ் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியாச்சு தொண்ணூற்றி மூணாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒரு ஜாகிரபி கொஸ்டின்ஸ் என்ன இருக்குது காலநிலை மாற்றங்களினால் ஏற்படும் விளைவுகளை வந்து எவை யாவைன்னு கேட்டிருக்கோம் இல்லை எவைன்னு கேட்டிருக்கோம் சரிங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பவளப்பறை வெளுப்பு இது வந்து கரெக்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலநிலை மாற்றங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பவளை பறவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாற்றம் வந்து வரும் ஸோ அது கரெக்ட் தான் இது கரெக்டாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கடல் நீர் மட்டும் உயிரும் சொல்லிடுறாங்க ஸோ இதுவும் கரெக்ட் தான் ஏன்னா அந்த காலநிலை பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி மாறுறதுனால அந்த கடல் நீர் மட்டும் வந்து உயிரும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குறையும் சொல்லுவாங்க அந்த கான்செப்ட் அதுவும் கரெக்ட் தான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான சூறாவளிகள் சொல்லிடுறாங்க ஸோ இதுவும் கரெக்ட் தான் இதில் எந்த ஒரு தவறும் கிடையாது ஓகே ஆனால் நாலாவது ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க இருக்கு பசுமை இல்லை வாயுக்கள் வெளியீடு சொல்லியிருக்கோம் இது வந்து தவறு சரிங்களா இந்த காலநிலை மாற்றத்தால் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏற்படாது இந்த மாதிரி விளைவுகள் வந்து ஏற்படாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாற்றம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பசுமை இல்லை வாய்க்களுடைய வெளியீடு பார்த்தீங்கன்னா அது வேற ஒரு கான்செப்டில் வரும் ஸோ அது வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கன்னு தெரியும் ஆனால் இது வந்து காலநிலை மாற்றத்துக்கான ஒரு விளைவுகள் கிடையாது அது காரணமாக கன்சிடர் பண்ண முடியாது அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு கரெக்டு அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ தான் ஆன்சர் ஒன்று கம்மா ரெண்டு கம்மா மூணு தான் சரி சரிங்களா சரி தொண்ணூற்றி நாலாவது கொஸ்டின் பார்த்துலாம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் கீழ்கண்ட மனிதர்களிடையே காணப்படும் ஒரு மித்தம் அதாவது ஒரு மித்தம் என்னன்னு கேட்டுறாங்க அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சச்சிந்திரா சன்யால் கணேஷ் பிங்கலை பகி கிருதார் சிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன கான்செப்ட் ரிலேட்டடாக வந்து இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா இவங்களாம் பத்திரிகை பதிப்பாசிரியர்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க காதல் கட்சியை சேர்ந்தவர்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க தன்னாட்சி இயக்கம் உறுப்பினர்கள் கொடுத்துருக்காங்க சிட்டாகாங் ஆயுத கிடங்கு தாக்குதலுடன் தொடர்புடைய இருக்கு கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாமே
தொண்ணூற்றி ஆறாவது கொஸ்டின் பாருங்கள் எனக்கு பின்வரும் எந்த நியமனம் இந்திய குடியரசுத் தலைவரால் செய்யப்படுவதில்லை கேட்டுறாங்க இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தோன்னா மக்களவையுடைய சபாநாயகர் மட்டும்தான் இந்திய குடியரசுத் தலைவரால் வந்து செய்யப்படுவதில்லை அவர் நியமனம் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த சட்டசபையில் இருக்கிறவங்க மட்டும் அந்த நாடாளுமன்றத்தில் அவையில் இருக்கவங்க வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சபாநாயகரை வந்து தேர்ந்தெடுப்பாங்க இதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா குடியரசுத் தலைவரும் அவருக்கு சம்மந்தமே கிடையாது மற்ற வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுடைய பரிந்துரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த சபாநாயகர் மட்டும் வரமாட்டார் அப்போது மக்களவை சபாநாயகர் என்பது தான் இதுக்கான ஆன்சர் சரிங்களா முக்கியமாக நீங்கள் அந்த குடியரசுத் தலைவர் ரிலேட்டடாக நீங்கள் படிக்கும்போது அவருடைய என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கு அவரும் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய வீட்டு பவரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அந்த மன்னிக்க அதிகாரம்னு சொல்லுவாங்க அதுதான் அது சரிங்களா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர்களும் ரிலேட்டடாக இருக்குது ஆர்டிக்கல் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர்களுடைய எலெக்ஷன் எந்த மாதிரி நடக்குது அந்த எலெக்ஷன் என்னென்னா சின்ன சின்ன கான்செப்ட் தான் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் சேர்த்தி படிக்கிறது பாலிட்டியை பொறுத்தவரை கொஞ்சம் ஸ்டாண்டர்டான கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுறது நல்லாயிருக்கும் முக்கியமாக குடியரசுத் தலைவர் அண்டு துணை குடியரசுத் தலைவருடைய ஆர்டிக்கலை ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிங்க ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சரிங்களா சரி தொண்ணூற்றி ஏழு கொஸ்டின் பாருங்கள் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தமிழ்நாட்டில் நல்ல ஆளுகை திறன் குறியீட்டின் அளவு வந்து எவ்வளவு இருந்தது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ தான் அதுதான் ஆன்சர் சரிங்களா ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் சரிங்களா சரி தொண்ணூற்றி எட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கேன் இந்திய அரசானது மக்களுக்கு வங்கி கணக்கு மூலம் நேரடியாக பணம் அளிக்கும் முறையானது டிபிடி எப்பொழுது தொடங்கப்பட்டது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸு கொஸ்டின்ஸு நல்லா கவனிங்க இந்திய அரசானது மக்களுக்கு வங்கி கணக்கு மூலம் நேரடியாக பணம் அளிக்கும் முறையானது டிபிடி எப்பொழுது கணக்கு தொடங்கப்பட்டது கேட்டிருக்கும் சரிங்களா இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஜனவரி ஒன்றில் தான் டிபிடி கான்செப்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சரிங்களா சரி ஓகே அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் சி தான் கரெக்டு தொண்ணூற்றி ஒன்பது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மேக்ஸ் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணியிருப்போம் சரிங்களா சரி நூறா கொஸ்டின் பாருங்கள் எனக்கு சரியானதை தேர்ந்தெடுக்கும் கொடுத்துருக்கோம் சரிங்களா இதில் பாருங்கள் என்ன இருக்குன்னா ஒரு மூணு விதமான ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் குஜர்கள் பகர்வாள்கள் காடிகள் மற்றும் போட்டியாளர்கள் மேய்ச்சல் இடம்பெயர் பழங்குடியினர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழங்குடியினர்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டுனா அவங்கள அந்த மேய்ச்சல் இடம்பெயர் அந்த பழங்குடியினர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் கரெக்ட் தான் சரிங்களா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்க தப்பு கிடையாது எதுவுமே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மோன் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் எனக்கு மோன்பா மிஷ்மி சிங்போஸ் நாகாலாந்து மாநிலத்தில் வசிக்கும் பழங்குடியினர்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இவர் பார்த்தீங்கன்னா நாகாலாந்து மாநிலம் கிடையாது இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏபி தட் மீன்ஸ் அருணாச்சல பிரதேசில் வந்து இருக்கிற பழங்குடியினர் அருணாச்சல பிரதேஷ் அருணாச்சல பிரதேசம் அங்கே சேர்ந்த பழங்குடியினர் தான் இவங்க எல்லாம் தமிழகத்தில் பாம்பு பிடிக்கும் பழங்குடியினர் குறும்பர்கள் சொல்கிறாங்க ஸோ குறும்பர்கள் கிடையாது இருளர்கள் சொல்லுவாங்க இருளர்கள் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் ஸோ கவனிங்க தமிழகத்தில் பாம்பு பிடிக்கும் பழங்குடியினர் வந்து குறும்பர்கள் கிடையாது இருளர்கள் ஏன்னா பாம்பு வந்து இது நைட்டில் போகும் அந்த மாதிரி கான்செப்ட் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நைட்டில் பாம்பு வரும் அந்த கான்செப்ட் வச்சுங்க ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்போ நூறுக்கு இது தவறாக இருக்கு சரிங்களா அப்போ ஒன்று மட்டும் தான் கரெக்டாக இருக்கு அப்போ ஒன்று மட்டும் சரி மற்றதெல்லாம் ராங்காக இருக்குது ஏன்னா மாறி மாறி தான் இருக்குது ஸ்டேட்மெண்ட்டு கரெக்டாக அமையல சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஒன்றுலேருந்து நூறு வரை கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணியிருப்போம் இது வரையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன வீடியோஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்குன்னா டிஓ எக்ஸாமுக்கு நிறைய வீடியோஸ் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு சரிங்களா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய பிரசாத் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சரிங்களா இந்த சேனலில் வந்து எல்லா வீடியோஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சேனலும் பிரசாத் டிஎன்பிசி சரிங்களா இந்த சேனல்லையும் நீங்கள் போய்ட்டு ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் போய் பாருங்கள் முக்கியமாக சேனலில் இன்னும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டிங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிடிஎஃப்லாம் வாங்கி படிங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எல்லாமே கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுவரையும் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஒனில் மேக்ஸ் வீடியோஸு மொத்தம் இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருப்போம் பார்ட் டூவில் ஒன்னுலேருந்தே ட்வெண்ட்டி கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி கொடுத்துருப
அதனால் வந்து ஒவ்வொரு பாட்டும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஒரு கண்டினியூட்டே வீடியோ வீடியோ எடுக்க முடியல அதுக்காக எல்லாருக்குமே தெரியும் எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த்தி கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்கிறதுனால ஸோ தொடர்ந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸை வந்து டீச் பண்ணணுன்றது கொஞ்சம் கொஸ்டின் மார்க்காக இருக்குது அதனால தான் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸாக உங்களுக்கு ஸ்கிப் பண்ணி உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் சரிங்களா ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ வந்து உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒரு வீடியோஸ் சரிங்